Good morning, student. Welcome to Sri Tech Tamil, Fifth Standard Science, Term Three, Unit One, Our Environment, Part Four, Page Number Seventy Nine to Eighty. In this chapter, we will talk about the manner and vermiculture. மேனர் அப்படின்னா இயற்கை உரம் நேச்சுரலாக என்ன நமக்கு வந்து மேனர் கிடைக்குதோ அதுதான் அடுத்தது மண்புழு உரம் வெர்மிகல்ச்சர் அப்படின்னா மண்புழு உரம் அதை நம்ம எப்படி வந்து தயாரிக்கிறது என்னோட யூசஸ் என்ன அதெல்லாங்கிறதா இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால் மேனர் அண்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் இது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ மேனர்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய உரத்தை தான் மேனர்னு சொல்கிறோம் மேனர் இஸ் அன் ஆர்கானிக் மேட்டர் யூஸ்ட் அஸ் ஃபர்டிலைசர் ஆர்கானிக் மேட்டர்னால் ஒரு கரிம பொருள் ஒரு பொருளை எரிக்கிறதுனால இல்லைனா பொருள் மக்கி போகிறதுனால கேட்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் தான் நமக்கு உரமாக பயன்படுது ஃபெர்டிலைசராக பயன்படுது இது எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா பெரும்பாலும் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அனிமல் அண்ட் பிளான்ஸ் ரெசிடியூஸ் அதாவது அனிமலோடையும் பிளான்டோட வேஸ்ட்லேருந்தும் நமக்கு கிடைக்குது இட் இன்க்ரீஸ் த ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் பை ஆடிங் நியூட்ரியன்ஸ் சச்சஸ் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் இது வந்து மண்ணோட வளத்தை அதாவது தன்மையை அதிகரித்து அதனோட சத்துக்களை அதிகரித்து மண்ணோட வளத்தை பெருக்குது அது போல் இந்த நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அதையும் வந்து இந்த மண்ணில் சாயிலில் அதிகரிக்க செய்து அதனால் பிளான்ஸ் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு நல்ல பயன்படுது இட் இஸ் நேச்சுரல் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசர் அண்டு இட் இஸ் சீப்பர் அதாவது இது இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உரம் இல்லையா அதே மாதிரி சீப்பாகவும் கிடைக்கும் விலை மலிவானதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சீப்பாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி நேச்சுரலாகவும் கிடைக்கிறது தான் இந்த மேனர் மேனர்னா ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர் இது வந்து ஃபர்டிலைசராக பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது இது எங்கேருந்து கிடைக்குது அனிமல் அண்ட் பிளான்ஸ் ரெசிடியூஸ்லேருந்து கிடைக்குது இது சாயிலோட சாயில் இருக்க ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இல்லையா எதெல்லாம் இந்த நியூட்ரியன்ஸையும் அதிகப்படுத்துது அடுத்தது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் அது இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அது இல்லாமல் இது வந்து எப்படி கிடைக்கும் நேச்சுரலாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சீப்பாகவும் இருக்கும் இதுதான் இது மாதிரி அனிமல்ஸ் வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி பிளான்ஸோட வேஸ்ட்டெல்லாம் ஒரே இடத்துல போட்டு வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு பிறகு அது மக்கி போய் நமக்கு ஆர்கானிக்காக கிடைக்குது இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அக்ரிக்கு அதாவது விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தி நல்ல விளைச்சல் அதாவது அதுலேருந்து நிறைய மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு இதில் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது இயற்கையான பொருளை பயன்படுத்தும் போது மண்ணோட தன்மை அதிகரிக்குது இது இப்போலாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ் பயன்படுத்துகிறதுனால அந்த மண்ணோட தன்மை சாயிலோட தன்மை என்ன பண்ணுது கெட்டு போய் அது நமக்கு மனிதனுக்கும் உடலுக்கு என்ன பண்ணுது நோயை தான் உண்டு பண்ணுது அதனால் இந்த மாதிரி மேனரை அதாவது நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய மேனரை பயன்படுத்துறது ரொம்பவும் நல்லது அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மேனர் இப்போ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் அனிமல் மேனர் அனிமல் மேனர் வந்து விலங்கு அதாவது அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய தான் அனிமல் மேனர் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரீன் மேனர் க்ரீன் மேனர்னா பிளான்ஸு அதனுடைய லீஃபு இந்த மாதிரிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த க்ரீன் மேனர் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்போஸ்ட் அதாவது இந்த மாதிரி இதுலேருந்து அதாவது பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் அனிமலாக இருக்கட்டும் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம கம்போஸ்ட்டாக நம்ம தயாரிக்கலாம் அதுதான் கம்போஸ்ட் மேனர் இப்போது அனிமல் மேனரை பற்றி பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அனிமல் மேனர் அதாவது என்ன சொன்னோம் அனிமலோட வேஸ்ட் இல்லையா அனிமலோட கழிவுகள் ஆடு மாடு கோழி அந்த மாதிரிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கழிவுகள் தான் அனிமல் மேனராக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் காமன் ஃப்ரம் ஆஃப் அனிமல் மேனர் இஸ் த ஃபார்ம் யார்டு மேனர் ஃபார்ம் யார்டுனா பண்ணை இருக்கும் இல்லையா நம்ம படித்தோம் ஏற்கனவே பால்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் படித்தோம் அடுத்தது வந்து டைரி ஃபார்ம்லாம் படித்தோம் இல்லையா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து ஒரே இடத்துல அதாவது நம்ம வீடுகள்லேயும் நம்ம வந்து அனிமல்ஸை வளர்க்குறோம் ஆனால் வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் யார்டிலேருந்து நமக்கு வந்து அதிகமான உணவு மேனர் கிடைக்கும் அதனால தான் காமனாக எங்கேருந்து கிடைக்குது ஃபார்ம் யார்டிலேருந்து இந்த மேனர் கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் இட் கண்டெயின்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது இதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் இதில் என்னென்ன அடங்கியிருக்குது என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மேனரில் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் இதில் இருக்குது இட் இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அதாவது இது வந்து சாயிலோட கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஹோல்டு மோர் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது இந்த மண்ணில் வந்து 
மோர் வாட்டர்னா நீர் சத்தை தாங்கி பிடிக்குது அதாவது அது உறிஞ்சி எடுத்துக்குது அடுத்தது சத்துக்களையும் அதிகப்படுத்துது அதனுடைய நீர் உறிஞ்சும் தன்மையும் அதிகப்படுத்தி அதனுடைய சத்துக்களையும் அதிகப்படுத்துது இட் இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அந்த சாயிலோட தன்மையை அதிகப்படுத்துது நீர் உறிஞ்சு அதாவது அந்த வாட்டரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அது இல்லாமல் நியூட்ரியன்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த இயற்கை அதாவது நே மேனரோட வேலை அதுதான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மேனர் எங்கேருந்தெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா இட் கண்டென்ட்ஸ் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் யூரின் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிவ் ஸ்டாக் அதாவது அதாவது அனிமல்ஸோட யூரினும் அது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் லிவ் ஸ்டாக் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் கால்நடைகள் டைரி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் படித்தோம் இல்லையா அனிமல்ஸ் எல்லாம் படித்தோம் இல்லையா என்னது கவு கோட்டு அதுவும் இல்லாமல் இது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்சஸ் கேட்டில் பிக்ஸ் ஷீப் சிக்கன்ஸ் டர்கி ரேபிட்ஸ் அதாவது ஹார்ஸ்னா என்னது குதிரை கேட்டில்னா இந்த கவு இல்லையா நிறைய வளர்க்குறாங்க இல்லையா அடுத்த பன்றி செம்மறியாடு கோழி டர்கினா என்னது வான்கோழி அடுத்து ரேபிட்னா முயல் இதிலோட வேஸ்ட்டும் எடுத்து இந்த மேனரை வந்து தயாரிக்கலாம் எங்கேருந்து கிடைக்குது ஹார்ஸ் கேட்டில் பிக் சீப் சிக்கன்ஸ் டர்கி அண்ட் ரேபிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ரீன் மேனர் க்ரீன் மேனர்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதாவது செடி கொடிகள்லேருந்து பசுந்தாள் உரம் அதாவது இதுதான் பசுந்தாள் உரம்னு சொல்கிறோம் க்ரீன் மேனர்னா பசுந்தாள் உரம் இந்த மாதிரி செடி கொடிகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த க்ரீன் மேனர் இதில் வேறு என்னெல்லாம் போ பண்ணலாம் கிடைக்கும் வேறு எதுலேருந்துலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் எ மேனர் ஒப்டைன்ட் பை டீ காம்போசிஷன் ஆஃப் க்ரீன் லீவ்ஸ் ட்விக்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் சிரப்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் அதாவது க்ரீன் லீவ்ஸ்னா இலை தலைகள் அடுத்தது ட்விக்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ்னா சிறு கிளைகள் அதாவது ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது அடுத்தது குத்து செடி சிரப்ஸ்னா குட்டையா இருக்க செடிகள் அடுத்து ஹர்ப்ஸ்னா புதர் செடிகள் இருக்கும் முடிய கூட்ட கூட்டமா சிறு சிறு புதர்களா இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அதுதான் ஹர்ப்ஸ் இதுல இருந்தெல்லாம் இந்த செடிகள்லாம் மக்க செய்வ அதாவது ஒரு இடத்துல வெட்டி போட்டு குமிச்சு வச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு அத மக்க செய்து அதுல இருந்து கிடைக்கிறதுதான் இந்த கிரீன் மேனர் இங்கிருந்து கிடைக்குது க்ரீன் லீவ்ஸ் ட்விக்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் சிரப்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ்லேருந்து இது இந்த க்ரீன் மேனர் கிடைக்குது இதை வந்து டீ காம்போசிஷன் பண்ணுறனால கிடைக்குது லெகுமினியஸ் பிளான்ட் லெகுமினியஸ் பிளான்ட்னா கொழிஞ்சி செடின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இந்த கொழிஞ்சி செடி எதுக்காக வளர்க்காங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோம்னா நெல் அதாவது நெல் இருக்கு இல்லையா அந்த நெல்லை வந்து வயலில் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த செடிகளை வளர்ப்பாங்க அதாவது அந்த நாற்று நடுவதற்கு முன்னாடி இந்த செ செடியை வளர்ப்பாங்க இது வளர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு வளர்ந்தோடனே குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு வளர்ந்தோடனே அதை அப்படியே ஃப்ளப் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஏர் ஓட்டிடுவாங்க உழுதுட்டு அது அடியில் மண்ணுக்கு அடியில் போகிற மாதிரி பண்ணனா அது அந்த இலைதலைகளெலாம் மக்கி அந்த வயலுக்கு அது உரமாக பயன்படும் அப்போது அதனுடைய நெல் விளையிறப்போ அதனுடைய சத்து வந்து அதிகரிக்கும் இதனோட இந்த பிளான்ட் என்னது லெகுமினியஸ் பிளான்ஸ் இது வந்து உழுது அதாவது வயலுக்கு பயன்படுது உழுவதற்கு பயன்படுது இதில் வந்து என்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னா நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா கம்போஸ்ட் இதுதான் கம்போஸ்ட் இதுதான் கம்போஸ்ட் கம்போஸ்ட் இஸ் ஒப்டைன்ட் பை டி காம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர்னா என்னது கரிம பொருள்னு சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து கிராப் ரிசியூஸ் அனிமல் வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட்டை வந்து சிதைக்குது எது மூலமாக சிதைக்குது பை வேரியஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை தான் மைக்ரோ ஆர்கானிக்ஸ் நுண்ணுயிர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எதை பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கி அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ் இது தான் பேக்டீரியா இது ஃபங்கி இல்லாத இந்த அதாவது இந்த கிராப் ரெசிடியூஸ் அனிமல் வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் எல்லாம் சிதைக்க செய்து டீ காம்போசிஷன் பண்ணுறனால இந்த கம்போஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்குது த செமி ஆர்கானிசம்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த செமி ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிக் மேட்டரை சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்குது உடைக்கிறனால நமக்கு இந்த க்ரீன் மேனர் கிடைக்குது சின்ன சின்னதாக உடைச்சி மூலமாக அதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த க்ரீன் மேனர் நமக்கு கிடைக்குது 
நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெர்மை கல்ச்சர் வெர்மை கல்ச்சர் அப்படின்னா மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறது தான் இந்த வெர்மை கல்ச்சர் அப்படிங்கிறோம் வெர்மை கல்ச்சர் ஆர் வெர்மை கம்போஸ்டிங் இஸ் ஏ மெத்தட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங்னா மாற்றுறது எப்படி மாற்றுறது எதன் மூலம் எப்படி எதை வச்சு ஆர்கானிக் வேஸ்ட் சச்சஸ் அதுபோல் இந்த வேஸ்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் லீவ்ஸ் பீஸ் ஆஃப் வுட்ஸ் அதாவது வேஸ்ட் பேப்பர் லீவ்ஸ் இலைகள் பீஸ் ஆஃப் வுட்ஸ்னா மரத்துண்டுகள் இது எல்லாமே இந்த எர்த் வோம் மண்புழு இருக்கு இல்லையா இந்த மண்புழுவை வச்சு உரமாக்குறதா வெர்மி கல்ச்சர் அதாவது வெர்மி கம்போஸ்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுது அக்ரிகல்ச்சரில் பயன்படுத்துகிறாங்க It is a healthy and a clean way to eliminate the waste going to our landfills. That is why we are going to use the waste in the waste. We are going to use the waste in the waste. We are going to use the waste in the waste. We are going to use the compost in the waste. We are going to use the waste in the waste. We are going to use the waste in the waste. It keeps the environment clean. That's why we can't clean the environment. We can't clean the environment. We can't clean the environment. Earthworms eat the organic waste. Earthworms eat the organic waste. Soft excrete it in the form of casting. That is why we can't clean the environment. 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 This is known as vermicompost. Vermicompost is the Earthworms eat the organic waste. சாப்பிடுது ஈட்டின என்னது சாப்பிடுது நட்டு அதனுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றுது எக்ஸ்கிரேட் இட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்டிங் அதனுடைய எச்சங்களை ஒரு ஒரு சிறு சிறு உருண்டைகளாக வெளியேற்றும் அதுதான் வெர்மை கம்போஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபர்டிலைஸ்டு சாயில் அட் அண்டு இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாயில் இது வந்து மண்ணுக்கு சிறந்த அதாவது பெஸ்ட் ஃபர்டிலைசராக இருக்கு சிறந்த உரமாக பயன்படுது அது இல்லாமல் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாயில் அந்த மண்ணோட தன்மையை என்ன பண்ணுது இன்னும் அதனுடைய வளத்தை அதிகப்படுத்துது சரியா இது இந்த வெர்மை கம்போஸ்ட் பயன்படுத்துறதுனால செடிகள் வளர்றதுக்கு சிறந்த பயனுள்ளதா இருக்குது மண்ணோட தன்மையை மேம்படுத்துது Materials used for vermicomposting. அதாவது இந்த வெர்மை கம்போஸ்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவைங்கிறது பார்க்கலாம் ஆர்கானிக் மேட்டர் விச் ஆர் பயாலஜிக்கு டிக்ரேடபிள் பயாலஜிக்கல்னா உயிரியல் முறையில் இது வந்து சிதைக்கப்படுது அதாவது உயிரியல் முறையை சிதைக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் யூஸ் டூஸ் வெர்மை கம்போஸ்டிங் வெர்மை கம்போஸ்டிங் பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த உயிரியல் முறையில் சிதைக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர் தேவை உயிரியல் பயாலஜிக்கல் டிக்ரேடுனா உயிரியல் முறையில் தயாரிக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து இந்த வெறுமை கம்போஸ்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இதுதான் வெறுமை கம்போஸ்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா கிராப்ஸ் ரெசிடியூஸ் லைக் ரைஸ்ட்ரா ரைஸ் ஹஸ்க் டீ வேஸ்ட் அண்ட் டொபாக்கா வேஸ்ட் அதாவது கிராப்ஸ் ரெசிடியூஸ்னா இந்த பயிர் கழிவுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம பயிர் கழிவு கிராப்ஸ் ரெசிடியூஸ்னா இந்த ரைஸ்ட்ரா அப்படின்னா நெல்லோட நெல் விளைஞ்ச உடனே அதை அடித்து நெல் தனியாக அந்த வைக்கோல் தனியாக பிரிச்செடுப்பது அதுதான் ரைஸ்ட்ரா ரைஸ் காஸ்க் டீ வேஸ்ட்னா தேயிலை செடி இருக்கு இல்லையா அதோட கழிவுகள் டொபாக்கா வேஸ்ட்னா புகையிலை அதனோட கழிவுகள் இதெல்லாமே வந்து கிராப்ஸ் ரெசிடியூஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வேஸ்ட் என்னது ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அடுத்த அனிமல் வேஸ்ட் அது அனிமல் வேஸ்ட் என்னென்ன அப்படின்னா கேட்டில் டங் போல்ட்ரி ட்ராப்பிங்ஸ் அண்ட் ட்ராப்பிங் ஆஃப் த கோட் அண்ட் ஷீப் அதாவது கேட்டில் டங்னா மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல அது போல்ட்ரி டாங்ஸ்னா நம்ம போல்ட்ரினா படிச்சோம் இல்லையா பறவை பண்ணை படிச்சோம் இல்லையா பறவைகள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட் அதை கோழி நிறைய இந்த பண்ணைகளில் வளர்க்கும் போது அதனுடைய வேஸ்ட் அடுத்து ட்ராப்பிங் ஆஃப் கோட் ஆடு அண்டு செம்மறி ஆடோட கழிவுகள் இது எல்லாமே அனிமல் வேஸ்ட்ல வரும் அனிமல் வேஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அடுத்து கிராப்ஸ் ரெசிடியூஸ்னா இந்த ரைஸ்ட்ரா ரைஸ் ஹஸ் மாற்றுவாங்கும் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வெர்மை கம்போஸ்ட் அதாவது இந்த மண்புழு உரத்தோட நன்மைகள் பற்றி பார்க்கலாம் வெர்மை கம்போஸ்ட் ப்ரொவைட்ஸ் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் சச்சஸ் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஃபார் த 
பிளான் growth அதாவது பிளான் growthனா தாவரங்கள் அதாவது இந்த தாவரங்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கு தேவையான சத்துக்களை அதிகரிக்க செய்து அது இல்லாம இந்த நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ வந்து இது வந்து இந்த மண்புழு உரம் வந்து அது இந்த மண்புழு உரத்துல அதிக அளவு இருக்குது அதாவது இந்த பிளான் வளர்றதுக்கு தேவையான நியூட்ரியண்ட அதிகப்படுத்துது அது இல்லாம இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னா நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் வந்து இதுல இருக்கு இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த சாயில் எரேசன் அதாவது எதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணது அப்படின்னா வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது நீர் உறிஞ்சும் தன்மையை வந்து அதாவது இந்த மண்ணில் இந்த மண்ணில் நீர் உறிஞ்சும் தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்துது அது இல்லாமல் ப்ரிவென்ஸ் த சாயில் எரேஷன் ப்ரிவென்ஸ்னா தடுக்குது எது சாயில் எரேசனா மண் அரிக்கப்படுவது அதாவது செடிகள் தண்ணி ஊற்றுறதுனால மழை பெய்யறதுனால மண் அரிக்கப்படும் இல்லையா அந்த மண் அரி அரிக்கப்படுவது இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து தடுக்குது இட் என்ஹான்ஸ் த பிளான் க்ரோத் சப்ரசஸ் டிசீஸ் இன் பிளான்ஸ் இன்க்ரீஸ் போரோசிட்டி அண்ட் இம்ப்ரூவ் வாட்டர் டென்ஷன் அண்டு அரேஷன் அதாவது இந்த தாவரத்தோட குரோத்த வந்து அதிகப்படுத்துது அதிகப்படுத்தி அது அதுக்கு வந்து டிசீஸ் வராம பாதுகாக்குது அது இல்லாம எதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதுன்னா த போரோசிட்டி இம்ப்ரூவ்ஸ் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் அரேஷன் அதாவது இந்த செடிகளுக்கு இடையில இருக்கிற காற்றோட்டத்தை அதிகப்படுத்தி வாட்டர் கெப்பாசிட்டி அது வாட்டர் உறிஞ்சிற தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்துது அது இல்லாம அதற்கு காற்றோட்டத்தையும் அதிகரிக்குது இந்த மாதிரி அதாவது அதுக்கு தேவையான காற்றோட்டம் நீர் உறிஞ்சிற தன்மையெல்லாம் அதிகப்படுத்துறதுனால இந்த பிளான் வந்து நல்லா க்ரோத் கிடைக்குது இட் ரெடியூஸ் த நீட் ஃபார் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைஸ் ரெடியூஸ்னா குறைக்குது எதை குறைக்குது இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைஸ்னா செயற்கை உரம் அதாவது வேதி உரங்கள் இருக்குது இல்லையா செயற்கை உரங்கள் அது வந்து இந்த செடிகளுக்கு பயன்படுத்துறனால மண்ணோட தன்மையை வந்து கெடுக்குது அது வந்து மண்ணோட தன்மை கெடுக்கிறனால தாவரங்களோட வளர்ச்சி குறையுது அதனோட இந்த இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் பயன்படுத்துறனால இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரோட யூசேஜ் வந்து குறையுது இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மேனர் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனர் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் மேனர்ல அனிமல் மேனர் கிரீன் மேனர் கம்போஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அது இல்லாம இப்ப வெர்மி கம்போஸ்ட் பார்த்தோம் வெர்மி கம்போஸ்ட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பார்த்தோம் அடுத்து அடுத்தோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் டீச்சர்ஸ் செட் அப் கம்போஸ்ட் பிட் வித் இன் யுவர் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட் அதாவது ஸ்கூல் காம்பவுண்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சிறிய குழி நோன்றீங்க போட் ஆல் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் லைக் ஃபுட் வேஸ்ட் அண்ட் கவர் இட் வித் த சாயில் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு ஃபுட் வேஸ்ட்டோ என்ன அதில் போட்டு சாயிலால் கவர் பண்ணுறீங்க அதாவது சாயில் போட்டு மூடுறீங்க வெயிட் ஃபார் த்ரீ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் வெயிட் பண்ணி தென் யூ கேன் யூஸ் த அஸ் மேனர் ஃபார் த பிளான்ஸ் இன் யுவர் ஸ்கூல் அதாவது த்ரீ வீக்ஸ் கழிஞ்சு அதை எடுத்து நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல மேனராக அதாவது உரமாக கிடைக்கும் அந்த உரத்தை எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் பிளான்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு உங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற இல்லைன்னா வீடுகளுக்கு இருக்கிற பிளான்ஸ்க்கு அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ ஒரு ஜி கே கொஸ்டின் பார்க்கலாம் காமன் எர்த் ஓம்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்ட் ஃபார் வெர்மி கம்போஸ்ட் இப்போ நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் அதாவது தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எர்த் ஓம பயன்படுத்துறோம்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிரீட்ஸ் தட் மல்டிபிள் வைல்ட் லிவிங் இன் காலனிஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் திஸ் அதாவது இதுக்குன்னே தயாரிக்கப்பட்டு இப்போ நம்ம சாதாரணமாக பார்க்குற எர்த் ஓம வந்து இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறல இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலைட் பீட்ஸ் அதாவது நல்ல கூட்டாக தயார் பயன்படுத்துறாங்க